హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇంటర్ డివి తెలుగు ఇప్పటిలాగానే ఈ వారం కూడా మెయిన్ మెయిన్ కరెంట్ అఫేర్స్ మనం తెలుసుకుందాం అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ప్రశ్నల సరళి ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి ప్రశ్నల సరళి ఎలా ఉండొచ్చు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ మనకు తెలుసు కదా ఎస్బీఐ దీని న్యూ ఎండిగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా చెల్లా శ్రీనివాసుల శెట్టిని నియమిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం ఈయన డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఈయన ఈ పదవిలో రాబోయే మూడేళ్ల పాటు కొనసాగుతారు ఈయన పేరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎలా అడగవచ్చు ఇటీవల ఎస్బీఐ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా నియమింపబడ్డ వారు ఎవరు అని అప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలి చెల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి ఈయన సో నెక్స్ట్ తెలంగాణలో ఎస్ఈసిసి పేరుతో కేంద్రం సర్వే నిర్వహించబోతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఎస్ఈసిసి ఎస్ఈసిసి అంటే సోషియో ఎకనామిక్ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అని సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అంటే సామాజిక ఆర్థిక కుల ఘనన అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాలి అసలు ఇది ఎందుకు చేస్తారనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామీణుల జీవన ప్రమాణాలపై అంటే గ్రామీణ జనాభా వారి జీవన ప్రమాణాలపై ఒక నివేదిక ఇది ఒక సర్వే కండక్ట్ చేసి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్వేని కండక్ట్ చేసి ఒక నివేదికను అందిస్తుంది అనమాట ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి అయితే పదేళ్లలో అంటే గత పదేళ్లలో ఇది ఎందుకు నిర్వహిస్తారంటే పదేళ్లకు ఒకసారి మనకు జనాభా లెక్కలు నిర్వహిస్తారని తెలుసు దానికి ముందు ఈ పదేళ్లలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది అంటే గ్రామీణుల జీవన ప్రమాణాలలో ఎలాంటి మెరుగైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలు వాళ్ళకి అందుతున్నాయా లేదా అనేది వీటన్నింటిపైన కూడా ఈ సర్వే నిర్వహిస్తారనమాట ఈ సర్వే వల్ల ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి మనకి ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామీణుల జీవన ప్రమాణాలపై తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామీణుల జీవన ప్రమాణాలపై పదేళ్లలో మారిన ప్రజల స్థితిగతుల గురించి క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేపడతారు కేంద్ర ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేపడుతుంది ఈ చేపట్టడం సర్వేను ఒక నివేదిక ద్వారా అందజేస్తారనమాట దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది గత పదేళ్లలో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలలో ఎలాంటి మెరుగుదల ఏర్పడిందో అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అయితే ఈ పథకాల అమలు తీరుపై కూడా ఒక సమీక్ష అనేది నిర్వహిస్తారు అంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఎంత మేరకు ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నాయి అసలు వారికి అందుతున్నాయా లేదా అనేది కూడా ఈ సర్వేలో వీళ్ళు సర్వే చేస్తారు పదేళ్లకు ఒకసారి జనగణన నిర్వహించే కేంద్రం అదే సమయంలో దశాబ్ద కాలంలో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఏ మేరకు మెరుగయ్యాయి ప్రభుత్వ పథకాలు లబ్ధిదారుల ధరకి చేరుతున్నాయా లేదా అనేది ఒక అంచనా వేసేందుకే ఈ ఎస్ఈసిసి అంటే సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ ఇది ఏంటి తెలుగులో ఏమంటారు వీటిని సామాజిక ఆర్థిక కుల గణన ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించబోతుంది అయితే దీన్ని మనకు కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో ఎలా అడగచ్చు పదేళ్లలో గ్రామీణ జీవన స్థితిగతులపై నిర్వహించే సర్వేని ఏమంటారు అని అప్పుడు మనం గుర్తించుకోవాలి సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అని ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి తెలుగులో ఏమంటారు సామాజిక ఆర్థిక కుల గణన అని అంటారు ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్థిక అసమానతలపై ఆక్స్ఫామ్ నివేదిక విడుదల చేసింది అంటే ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో సామాన్యుల పక్షం వహించాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తూ మానవ హక్కుల సంస్థ ఇది ఇది ఒక మానవ హక్కుల సంస్థ ఆక్స్ఫామ్ అంటారు దీన్ని ఇది ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఇది యాభైవ వార్షిక సమావేశాలు ఆల్రెడీ ప్రారంభమయ్యాయి దీనికి సందర్భంగా ముందుగానే టైమ్ టు కేర్ టైమ్ టు కేర్ పేరిట ఆక్స్ఫామ్ జనవరి ఇరవై తారీఖున ఈ నివేదికను విడుదల చేసింది ఇందులో మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు అరవై శాతం అంటే నాలుగు వందల అరవై కోట్లు ప్రజలకు మించిన సంపద రెండు వేల ఒక వంద యాభై మూడు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ బిలీనియర్స్ దగ్గర ఉందట నల నాలుగు వందల అరవై కోట్ల ప్రజల డబ్బు అంటే వాళ్ళకి మించిన సంపద రెండు వేల ఒక వంద యాభై మూడు బిలీనియర్ల దగ్గర మాత్రమే ఉంది నెక్స్ట్ మొత్తం ఆఫ్రికా దేశంలో మొత్తం ఆఫ్రికాలో మహిళల దగ్గర ఉన్న సంపద కన్నా ప్రపంచంలో టాప్ ట్వంటీ టూ బిలియనియర్స్ వద్ద ఉన్న సంపదనే ఎక్కువ నెక్స్ట్ భారతదేశ జనాభాలో డెబ్బై శాతం సుమారు తొంభై ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది జనాభాతో పోలిస్తే ఒక శాతం కుబేర్ల సంపద ఏకంగా నాలుగు రెట్లకు పైగా ఉంది నాలుగు రెట్లకు పైగా ఉంది ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి దేశీయంగా అరవై మూడు మంది బిలియనియర్ల మొత్తం సంపద విలువ పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ పరిమాణాన్ని అంటే సుమారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో జరిగిన దేశీయ బడ్జెట్ సుమారు ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉంది అని ఈ నివేదిక మనకు వెల్లడించింది నెక్స్ట్ మహిళలు బాలికలు రోజుకు మూడు వందల ఇరవై ఆరు
ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దేశీ విద్యా రంగానికి కేటాయించిన మొత్తం బడ్జెట్ సుమారు తొంభై మూడు వేల కోట్లకు ఇరవై రెట్లు ఎక్కువ ఈ తొంభై మూడు వేల కోట్లకు ఇది ఇరవై రెట్లు ఎక్కువ నెక్స్ట్ సంక్షేమ రంగంలో ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు పెంచడం ద్వారా ఒకటి పాయింట్ ఒకటి కోట్ల మేర కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించే అవకాశం ఉంది సంక్షేమ రంగంలో సంక్షేమ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా లేకపోతే పెట్టుబడులు పెంచడం ద్వారా తద్వారా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కోల్పోయిన ఒకటి పాయింట్ ఒకటి కోట్ల ఉద్యోగాలను మనం తిరిగి సృష్టించవచ్చు అనమాట ఇది ఆగ్స్వామ్ అనే నివేదిక వెల్లడించింది ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది అదేంటో చూద్దాం వచ్చే పదేళ్ల పాటు ఒక్క శాతం కుబేరులు అంటే వచ్చే పదేళ్ల పాటు ఒక శాతం కుబేరులు తమ సంపదపై అదనంగా సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం పన్ను చెల్లించిన పక్షంలో వృద్ధులు బాలల సంక్షేమం విద్య వైద్యం వంటి రంగాల్లో పదకొండు పాయింట్ ఏడు కోట్ల పైచిలకు ఉద్యోగాల కల్పనకు అవసరమైన పెట్టుబడులకు సరిసమానంగా ఉంటుంది రాబోయే పదేళ్ళలో ఒక్క శాతం కుబేరులు అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం కుబేరులలో ఒక్క శాతం కుబేరులు తమ సంపదపై అదనంగా సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం పన్ను చెల్లిస్తే వృద్ధులకు బాలల సంక్షేమానికి విద్య వైద్యం వంటి రంగాల్లో పదకొండు పాయింట్ ఏడు కోట్ల పైచిలకు ఉద్యోగాల కల్పనకు అవసరమైనటువంటి సరిసమానమైన నిధులు మనకు పెట్టుబడులు అందుతాయని చెప్తుంది అనమాట ఇది ఆక్స్వామ్ నివేదిక వెల్లడించింది నెక్స్ట్ తంజావూర్లో సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలు తంజావూర్లో సుఖోయ్ తట్టి ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సుఖోయ్ తట్టి హిందూ మహాసముద్ర జలాలపై పట్టు సాధించేందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హిందూ మహాసముద్రం యొక్క జలాలపై మనం పట్టు సాధించేందుకు తంజావూర్ని బేస్ స్టేషన్గా చేసుకుని ఇప్పుడు ఉన్న తంజావూర్ని బేస్ స్టేషన్గా తీసుకుని భారత వాయుసేన ఐఏఎఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ బ్రాహ్మోస్ క్షిపణులను అమర్చిన సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలను ప్రారంభించింది బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు ఏవైతే వీటిపైన అమర్చారో ఆ సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలను అని ఇది ప్రారంభించింది ఇది పేరేంటి సుఖోయ్ థర్టీ యుద్ధ విమానాలు టైగర్ షార్క్ త్రిబుల్ టూ స్క్వాడ్రన్ చెందిన సుఖోయ్ థర్టీ ఎంకేఐ యుద్ధ విమానాలను తంజావూర్ వైమానిక స్థావరంలో చేర్చారనమాట జనవరి ఇరవైన జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమంలో చీఫ్ ఆఫ్ ఇది గుర్తించుకోండి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ అలాగే ఐఏఎఫ్ చీఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌరియా పాల్గొన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇక్కడ పాల్గొన్నారనమాట అయితే ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఒకవేళ ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మూడు వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలోని లక్ష్యాలను ఈ బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను సులువుగా టార్గెట్ చేయగలవు ఇవి ఈ బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు అనేవి ఈజీగా టార్గెట్ చేయగలవు అలాగే సుఖోయ్ విమానాలు ఒక్కసారి ఇంధనం నింపుకుంటే ఒక్కసారి ఇంధనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తే పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలోని నిరంతరాయంగా పనిచేసే సామర్థ్యం వీటి సొంతం ఈ సుఖోయ్ తట్టి విమానాలకి అలాగే దక్షిణ భారత్లో తంజావూరు అనేది ఒక వ్యూహాత్మక స్థావరంగా మారనుందని అంటే ఒక వ్యూహాత్మక స్థావరంగా మారనుంది అలాగే హిందూ మహాసముద్ర జలాలపై పట్టు సాధించేందుకు ఇది ఒక మనకు వ్యూహాత్మక స్థావరంగా మారనుందని ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ వెల్లడించింది అనమాట ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది తంజావూర్ ఈ తంజావూర్ గుర్తించుకోండి ఇక్కడ ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే సుఖోయ్ తట్టి యుద్ధ విమానాలు అలాగే బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు అంటే ఈ తంజావూర్లో బ్రహ్మో క్షిపణులు ఈ బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు ఉన్నాయి కదా వీటిని అమర్చిన సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలు ఇవేమి యుద్ధ విమానాలు సుఖోయ్ తట్టి యుద్ధ విమానాలు ఇది కాంపిటేటివ్లో అడిగే అవకాశం ఉంది గుర్తించుకోండి నెక్స్ట్ సోషల్ మొబిలిటీ సూచీలో భారత్కు డెబ్బై ఆరో స్థానం అసలు ఈ సోషల్ మొబిలిటీ సూచీ అంటే ఎంత ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఆర్థికంగా సామాజికంగా వెనకబడిన వర్గాలు అంటే ఆర్థికంగా సామాజికంగా వెనకబడిన వర్గాలు వారు కూడా ఉన్నత స్థాయిలకు చేరేందుకు అను అయిన పరిస్థితులు అంటే వారు కూడా ఉన్నత స్థాయిలను చేరుకునేందుకు అనువైన పరిస్థితులను సూచించేదే ఈ సోషల్ మొబిలిటీ సూచి రెండు వేల ఇరవై అంటారు దీన్ని ఇందులో భారత్కు డెబ్బై ఆరో స్థానం లభించింది ఎన్నో ప్లేస్ అండి డెబ్బై ఆరో స్థానం మనకు లభించింది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎన్నో వార్షికోత్సవాలు అనేది యాభైవో వార్షికోత్సవాలు ఎనభై రెండు దేశాలతో రూపొందించిన ఈ సూచిలో డెన్మార్క్ దేశం అనేది మొదటి స్థానంలో నిలిచింది డెన్మార్క్ దేశం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది ఆర్థిక సామాజిక నేపథ్యంతో పని లేకుండా అంటే ఆర్థికంగా సామాజికంగా వీటితో పని లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఎదిగేందుకు సమాన అవకాశంలో ఏ దేశంలో ఎంత మేర లభిస్తున్నాయి అనేది తెలిపేందుకు ఈ సూచి మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అసలు ఈ సోషల్ మొబిలిటీ సూచి అంటే ఏంటంటే ఆర్థికంగా సామాజికంగా అంటే ఈ రెండు నేపథ్యాలు లేకుండా ఈ రెండు నేపథ్యాలు లేకుండా అందరూ పూర్తి స్థాయిలో ఎదిగేందుకు ప్రజలందరూ అందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎదిగేందుకు సమాన అవకాశాలు అంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ దేశంలో ఎంత మేర ఉన్నాయనేది ఇది మనకు తెలుపుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం సోషల్ మొబిలిటీ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని మనం అంటున్నాం ఇది గుర్
సూచిని ఎలా తయారు చేస్తారంటే ప్రధానంగా విద్య వైద్యం టెక్నాలజీ తదితర ఐదు అంశాల ప్రాతిపదికన దీన్ని వీళ్ళు లెక్కిస్తారు ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ సోషల్ మొబిలిటీ విషయంలో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిస్తే అత్యధికంగా లాభపడే దేశాల్లో చైనా అమెరికా తర్వాత అంటే ఈ రెండు దేశాల తర్వాత భారత్ కూడా ఉంటుందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఇందులో పేర్కొంది అనమాట ఒకవేళ సోషల్ మొబిలిటీలో మెరుగైన ప్రదర్శన మనం చేస్తే కనుక చైనా అమెరికాలతో పాటు భారత్ కూడా లాభపడుతుంది అని నెక్స్ట్ మొదటి మూడు దేశాలు ఏవో ఒకసారి చూద్దాం అగ్రస్థానంలో అంటే ఈ సోషల్ మొబిలిటీ ఇండెక్స్లో ట్వంటీ ట్వంటీ సోషల్ మొబిలిటీ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఉంది కదా ఇందులో ఫస్ట్ త్రీ కంట్రీస్ ఏవో చూద్దాం డెన్మార్క్ నార్వే ఫిన్లాండ్ ఈ మూడు దేశాలు మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి భారత్కి ఎన్నో స్థానం ఉంది డెబ్బై ఆరవ స్థానంలో భారత్ ఉంది మొత్తం ఎన్ని దేశాలతో ప్రారంభించారు దీన్ని ఎన్ని దేశాలతో రూపొందించారంటే ఎనభై రెండు దేశాలు ఈ ఎనభై రెండు దేశాలలో భారత్ స్థానం ఎంత డెబ్బై ఆరో స్థానం మొదటిగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నది ఏది డెన్మార్క్ దేశం ఇవి మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ క్రియాశీల నగరాల్లో అంటే డైనమిక్ డైనమిక్ సిటీస్ అంటాం ఈ డైనమిక్ సిటీస్లో హైదరాబాద్కి అగ్రస్థానం లభించింది ప్రపంచ క్రియాశీల నగరాలు అంటే వరల్డ్ డైనమిక్ సిటీస్ జాబితాలో హైదరాబాద్ వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది అంటే థర్డ్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ టైంలోనే మళ్ళీ వచ్చింది ప్రముఖ స్థిరాస్తి అధ్యయన సంస్థ జేఎల్ఎల్ ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇది రూపొందించిన సిటీ మూమెంటమ్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో సిటీ మూమెంటమ్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో హైదరాబాద్కు అగ్రస్థానం లభించింది అయితే గత ఏడాది ఏం జరిగిందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి గాను గత ఏడాది బెంగళూరు మరియు హైదరాబాద్ రెండు కూడా మొదటి స్థానంలో నుండి కానీ ఈ సంవత్సరం మనం బెంగళూరుని వెనక్కి నెట్టి హైదరాబాద్ మొదటి స్థానంలో బెంగళూరు రెండో స్థానంలోకి పడిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ముప్పై నగరాలు నూట ముప్పై నగరాలపై అధ్యయనం జరిపి రూపొందించారు ఈ ఇండెక్స్ని తెలంగాణ పరిశ్రమలు ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు జనవరి పద్దెనిమిదిన హైదరాబాద్లో ఆవిష్కరించారు ఇది హైదరాబాద్లో ఆవిష్కరించారు సిటీ మూమెంటమ్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మొదటి ఇరవై స్థానంలో భారత్ చెందిన ఏడు నగరాలు చోటు సంపాదించాయి ఏడు నగరాలు ఫస్ట్ టాప్ ట్వంటీలో భారత్లో ఎన్ని నగరాలు ఉన్నాయి సెవెన్ ఉన్నాయి సెవెన్ సిటీస్ అవి ఉన్నాయి ఈ టాప్ ట్వంటీలో ఉన్నాయి అవి ఏవి అంటే రెండో స్థానం ఐదో స్థానం ఏడో స్థానం పన్నెండో స్థానం పదహారో స్థానం ఇరవై స్థానంలో నిలిచాయి బెంగళూరు సెకండ్ ప్లేస్ ఫిఫ్త్ చెన్నై సెవెంత్ ఢిల్లీ పూణే పన్నెండో స్థానం కోల్కతా పదహారో స్థానం ముంబై ఇరవై స్థానంలో ఇవి నిలిచాయి టాప్ ట్వంటీలో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో సెవెన్ సిటీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టాప్ సిటీ ఏంటి ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ సెకండ్ ఏంటి బెంగళూరు ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ ఇండెక్స్ అనేది ఒకసారి గుర్తించుకోండి ఈ జాబితాలో మనకు భారత్ ఏ స్థానం ఉంది మనం గుర్తించుకోండి దీన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ప్రముఖ స్థిరాస్తి అధ్యయన సంస్థ జేఎల్ఎల్ అంటారు అనమాట ఇది తయారు చేస్తుంది నెక్స్ట్ అత్యుత్తమ వన్ డే ఆటగాడిగా రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి అత్యుత్తమ వన్ డే ఆటగాడిగా రోహిత్ శర్మ ఎన్నుకోబడ్డారు అయితే ఆయనకి అవార్డు లభించింది ఏదో చూద్దాం ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి ఐసిసి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అనమాట ఇవి వార్షిక అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ను జనవరి పదిహేనున ప్రకటించారు జనవరి ఫిఫ్టీన్త్న రెండు వేల నైన్టీన్కి సంబంధించి అంటే ఐసీసీకి సంబంధించినటువంటి యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అనమాట ఇవి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అంటారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి కాను ఉత్తమ ఆటగాడిగా గ్యారీ ఫీల్డ్ గ్యారీ సోబర్స్ పురస్కారానికి ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ ఎంపికయ్యాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ కప్లో భాగంగా చివరి మ్యాచ్ అనేటువంటి ఫైనల్లో బెన్ స్టోక్ చేసిన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకు గాను ఆయనకు ఉత్తమ ఆటగాడిగా గ్యారీ ఫీల్డ్ గ్యారీ సోబర్స్ పురస్కారాన్ని లభించింది నెక్స్ట్ వన్ డేలో అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా రోహిత్ శర్మ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏడాది అత్యుత్తమ వన్ డే ఆటగాడిగా భారత్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ నిలిచాడు ప్రపంచ కప్లో ఏకంగా ఐదు సెంచరీలు చేశారు ఈయన ఐదు సెంచరీలతో పాటు ఏ ఎనభై ఒకటి సగటుతో రోహిత్ మొత్తం ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది పరుగులు సాధించాడు ఇది కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను వన్ డేలో అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా కింది వారిలో ఎవరంటే మనం ఏం గుర్తించుకోవాలి రోహిత్ శర్మ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి గాను అత్యుత్తమ ఆటగాడు ఏ అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి గ్యారీ ఫీల్డ్ గ్యారీ సోబర్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది బెన్ స్టోక్స్ వచ్చింది ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడిగిన ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ ఓకే నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఆటగాడిగా ప్యాట్ కమ్మిన్స్ అత్యుత్తమ టెస్ట్ ఆటగాడిగా ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్యాట్ కమ్మిన్స్కి లభించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్యాట్ కమ్మిన్స్ సుమారు యాభై తొమ్మిది వికెట్లు తీసుకున్నార
మైదానంలో ప్రవర్తన మైదానంలో ప్రవర్తన స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డుకి ఎంపిక అయ్యింది అనమాట ఆయన ఇది ఎందుకు జరిగిందని చెప్దాం ప్రపంచ కప్ లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్ లో భారత ప్రేక్షకులు స్టీవ్ స్మిత్ ఆస్ట్రేలియన్ కెప్టెన్ అనమాట ఈ స్టీవ్ స్మిత్ ను హేళన చేస్తుండగా వాళ్ళను వద్దు అని వారించినందుకు గాను అలాగే మాటలతో మనం ఏడిపించకూడదు అంటే కామెంట్ చేయొద్దు చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి అని క్రీడా స్పూర్తిని చాటు చెప్పాడు అందుకు గాను విరాట్ కోహ్లీకి కోహ్లీకి స్ఫూర్తి అవార్డు లభించింది స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డు అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది గాను కోహ్లీకి లభించింది అయితే ఇక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే అప్పట్లో గత సంవత్సరం ఏం జరిగిందంటే స్టీవ్ స్మిత్ అలాగే డేవిడ్ వార్నర్ వీళ్ళిద్దరు కూడా కొన్ని ఆరోపణలతో అంటే బాల్ ట్యాంపరింగ్కి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలతో క్రికెట్కు దూరం అయ్యారనమాట చీటింగ్ చీటింగ్ అని చెప్పేసి అప్పట్లో చాలా మంది ప్రేక్షకులు కామెంట్ చేశారు అయితే వరల్డ్ కప్ లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్ లో చాలా మంది అంటే ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా స్టీవ్ స్మిత్ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా ఆయనను హేళనగా మాట్లాడారనమాట అలాంటప్పుడు వారిని హేళన చేయొద్దు అంటే ఏ ఆటను ఆడిని కూడా హేళన చేయొద్దు చప్పట్లోతో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆయన ప్రోత్సహించాడు ప్రత్యర్థి ఆటగాడిని సైతం ఈయన చప్పట్లతో ప్రోత్సహించమని చెప్పినందుకు గాను క్రీడా స్ఫూర్తి అవార్డు లభించింది ఎవరికి లభించింది స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డు ఎవరికి లభించింది కోహ్లీకి లభించింది వన్ డేలో అత్యుత్తమ ఆటగాడి అవార్డు ఎవరికి లభించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి గాను రోహిత్ శర్మకి లభించింది టెస్టుల్లో అత్యుత్తమ ఆటగాడి ఎవరికి వచ్చింది ప్యాట్ కమిన్స్కి వచ్చింది అలాగే అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా గ్యారీ ఫీల్డ్ గ్యారీ సోబర్స్ పురస్కారం ఎవరికి లభించింది అంటే ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్కి లభించింది ఇవి ఈ వారం ఉన్నటువంటి మెయిన్ మెయిన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్స్ కోసం ఎన్టీటీవీ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఎంట్రీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్